ஒவ்வொரு பெண்ணின் உணர்வை ஆழ்ந்து உள்வாங்கி காட்சிப்படுத்திய பதிவு ஒவ்வொரு ஆணும் பெண்ணும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை மாதவிடாய் ஆண் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பெண்ணின் நிகழ்வு புகைப்படங்களை சமூக வலைங்களில் பதிவேற்றம் செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை வந்து கொஞ்ச நாளாக இருந்துட்டு தான் இருக்குது இது ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தால் கூட இந்த நாப்கினை பற்றி பேசுவதற்கு மாதவிடாய் அப்படிங்கிற என் ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது நாப்கின் அப்படிங்கிறது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னா மாதவிடாய்க்காக தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நிறையா நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட இருக்குது அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அதை பற்றி முழுமையான ஒரு ஒரு உண்மையான தெளிவான ஒரு விளக்கம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்குது மாதவிடான என்ன மாதவிடாய் இந்த சமூகம் எப்படி பார்க்குது மாதவிடாய் பற்றி இந்த சமூகம் என்ன அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கு அப்படியே தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலும் அது சரியானது தான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத இந்த பற்றியில் நம்ம பார்க்கலாம் மாதவிடாயை பற்றி அறிவியலாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பெண்களின் அடிவயிற்றில் கருப்பைக்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் பக்கத்துக்கு ஒன்றாக சினைப்பைகள் இருக்கும் சினைப்பையில் தான் பெண்கள் கருத்தறுப்பதற்கான கருமுட்டைகள் வளர்கின்றன இந்த கருமுட்டை கருக்குழாய் வழியாக கருப்பையை அடையும் கருமுட்டை ஆணின் விந்தோடு சேர்ந்தால் மட்டும்தான் கரு உண்டாகும் இல்லை என்றால் அது கழிவோடு வெளியேறும் அங்கிருக்கக்கூடிய பஞ்சு போன்ற மென்மையான திசுப்படலம் கரு உருவாகாத போது உடைந்து சத்தமாக வெளியேறும் இந்த ரத்த போக்கு மாதத்திற்கு ஒரு முறை மூன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் வரை நடக்கும் இதுதான் மாதவிடாய் படிப்பறிவுதலாக மக்களுக்கு இதனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு பெண் குழந்தை குமரியாக மாறி குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள தயாரான போது மாத மாதம் நடக்கக்கூடிய ரத்த போக்கு தான் மாதவிடாய் இன்னும் விருப்பில் சொல்லணும் அப்படின்னா பெண்ணின் விருப்பில் இரத்தம் திரவமாகவும் கட்டியாகவும் ஒரு கட்டம் கட்டியும் ரத்தம் திரவமும் கட்டியும் சேர்ந்தோ ஒரு ஒவ்வொரு மாதமும் மூணு முதல் நாலு நாட்கள் வரை வெளியேறும் இதுதான் அந்த மாதவிடாய் அப்படிங்கிறது பூப்பெயர்ந்த காலத்தில் வந்து இந்த சமூகம் அந்த பெண்களை எப்படி தான் நடத்துது அவங்கள வந்து எப்படி தான் மதிக்குது இல்லைனா எப்படி ஒதுக்கி வைக்கிது அவங்களோட இயல்பு தன்மையாக அது வரைக்கும் இயல்பு தன்மையாக இருந்த அந்த பெண்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒடுக்கப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் அதுவரையில் தன்னுடைய இயல்பு தன்மையோடு குழந்தைத்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்த பெண்களை ஒரு அரைக்கில் போட்டு பல நாட்கள் பூட்டி வச்சு தேவையான உணவுகளை கதை வழியாக கொடுத்து நீ இறக்கமாக இருக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் ஆண்களை பார்க்கக்கூடாது அங்கே கூட வெளியே சுற்றக்கூடாது வெளியில் பார்க்கக்கூடாது விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கட்டுப்பாடுகள்லாம் விதிக்கும் பூ பெய்துவதுதான் சென்ற சமூகம் இப்படி பார்க்கிறது என்றால் மாதவிடையை சந்திக்கக்கூடிய பெண்களை சமூகம் நடத்தக்கூடிய விதம் கொடுமையிலும் கொடுமை முதல் மத விளக்கு சந்திக்கும் பெண்கள் துணி மற்றும் பைக்கோல் தான் பயன்படுத்த வேண்டும் இது கிராமப்புறங்களில் பெரும்பாலும் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது பதினாலு நாட்கள் வரை ஆண்களை பார்க்கக்கூடாது பார்த்தால் ரத்தம் வரும் சாப்பாடு சிந்தாமல் சாப்பிட வேண்டும் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமாக இருக்க வேண்டும் என்பன போன்ற மூட நம்பிக்கைகள் கட்டுப்பாட்டுகள் இன்று வர இருக்கின்றன இதை அவர்கள் அறிவியலாகவே பார்க்கின்றனர் இதிலும் கொடுமை என்னவென்றால் பெண்களை பெண்களை மதிப்பதில்லை இது மாதிரி நகர்ப்புறங்களில் மதிப்பு சந்திக்கும் பெண்கள் என்ன அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விபத்து நடக்கும் வெளியில் போகக்கூடாது குளித்த சளி பிடிக்கும் காயம்படும் பொக்கள் தொட்ட வாடிடும் கணமான பொருட்களை தூக்கக்கூடாது தண்ணி தப்பிடலாம் சாப்பிட்ணும் தலை குளிக்காமல் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது பின்வாசல் வழியாக தான் வரணும் வீட்டு வாசல் தான் உட்காரணும் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது விளையாடக்கூடாது குங்கும் வைக்கக்கூடாது பூஜை அறைக்குள் செல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு இதெல்லாம் மீறி ஒரு பெண்ணு விருப்பப்படி செயல்பட்டா அப்படின்னா அப்புறம் தீட்டுப்பட்டுட்டா அப்படின்னு சொல்லி சமூகம் வந்து கண்டுபடி திட்டம் மாதவிடம் போது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்குள்ள ஒரு ஆண் சமூகம் வந்து எந்த அளவுக்கு கட்டுப்பாடை விதிக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண் கூடவே பார்க்குறோம் ஆனால் அது சகஜம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுறோம் அந்த ஆணாதிக்க சிந்தனையை உள்வாங்கிய பெண் சமூகம் வெளிப்படுத்தி கொடுக்கும் கொடுக்குமுறையை விட அந்த சிரமத்தை விட மாதவிடனால அந்த பெண்கள் தங்கக்குள்ள தங்களுக்குள்ள அனுபவிக்கிற அந்த கொடுமை வந்து சொல்லி மாலாது அது நரக வேதனையிலும் கொடும் வேதனை மாதவிடம் எந்த நாட்களில் எந்த சமயத்தில் ஏற்படும் என்று தெரியாது எனவே அதை பற்றிய சிந்தனையில் இருக்க வேண்டும் திடீரென்று மாதவிடம் ஏற்பட்டுவிட்டால் ஏற்படும் ரத்த போக்கை சமாளிக்க நாப்கின்னோ துணியோ கைவசம் இருக்க வேண்டும் நாப்கின் மாற்றுவதற்கு சரியான அறை வேண்டும் நாப்கின்னை வைத்த பிறகு இரத்த போக்கு அதிகமாக இருந்தால் நாப்கின்னை தாண்டி வெளியில் உடையில் ரத்தம் படாமல் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டால் அந்த இரத்தக்கரை வெளியில் தெரியும் அதனை சமாளிக்க அதற்கு தகுந்த போல் உடை அணிய வேண்டும் நாப்கின்னை மூன்று முதல் ஆறு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாப்கின்னை வைத்திருப்பதால் உராய்வு தன்மை ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்படும் அதனை சமாளிக்க வேண்டும் இப்படியாக இவ்வளவு எண்ணங்களும் பெண்கள் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த நாப்கின்ல பயன்படுத்துறதுல கூட சில சிக்கல்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் எல்லாருமே எல்லா பெண்களுமே நாப்கின் பயன்படுத்துறதில்ல நூறு சதவீதத்துல இருபத்தி ஏழு சதவீதம் மட்டும்தான் பயன்படுத்தினா மீது
முடியாது மாதவிடாய் என்பது இரத்த போக்கு அதிகமாக ஏற்படுவதால் அதனை தாங்கி துணிகளில் ரத்த வாடை இருக்கும் அதனை வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு தெரியாமல் நன்றாக துவைக்க வேண்டும் துவைத்து நன்றாக வெளியில் காய வைத்து உலர்த்த வேண்டும் அதை வீட்டில் உள்ளவர்கள் கண்களில் படாதபடி செய்ய வேண்டும் என்பது போன்ற பல நெருக்கடிகள் துணிகளை பயன்படுத்துவதற்கு இருக்கிறது இதனை போன்ற நாட்களை பயன்படுத்துவதற்கும் அதனை எடுத்து யாருக்கும் தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கொண்டு போய் எரிக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய நாட்டின் சுத்துப்புறங்களுக்கும் கூட பரவும் இது போன்ற இன்னும் சில சிக்கல்கள் நாப்கின் பயன்படுத்துவதற்கு இருக்கிறது ஆனால் இதெல்லாம் ஆண்களுக்கு தெரியாமல் பண்ணணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது ஆனால் இதுதான் நடைமுறையில் நடந்துகிட்டு இருக்கு மாதவிட நடந்த பிறகு தான் இவ்வளவு சிரமம் என்றால் மாதவிட நடக்கும் முன்பு இருக்கக்கூடிய நிலை உளவிலாக மிகப்பெரிய சிக்கலை கொடுக்கும் இதை பிரீ மென்ஸ்ட்ரல் சின்றாம் என்பார் மாதவிட தோன்றுவதற்கு முன்பு கவலை பதட்டம் ஆர்வமின்மை அசதி கோபம் எரிச்சல் தூக்கமின்மை பாதுகாப்பட்டதாக உணர்தல் தனிமை விரும்புதல் ஆனால் அழகாக இல்லை நினைக்கும் பெண்களுக்கும் சமூகத்தால் அங்கீகாரம் கிடைக்காத பெண்களுக்கும் ஏற்படும் தாழ்வு மனப்பான்மை இந்த அனைத்திற்கும் உச்சமாக தற்கொலை எண்ணம் இந்த பிரீமென்ஸ்டர் சென்ட்ரம் என்று சொல்லக்கூடிய மாதவிடாய்க்கு முந்தைய நிலையில் இருக்கும் பெண்களுக்கு தோன்றும் இது பல நேரங்களில் இந்த எண்ணங்கள் மாதவிடாய் தொடங்கி முடியும் வரை இருக்கும் சில சமயங்களில் பெண்கள் தேவையில்லாமல் அதிக அளவு கோவப்படுவதற்கு இதுதான் காரணம் சில சமயங்களில் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்ல உங்களோட அக்கா தங்கச்சி இல்ல உங்க அம்மா தேவையில்லாம கோவிட் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் நமக்கு உங்களுக்கு புரிய புரியாது எதுக்கு சும்மா கத்திக்கிட்டே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சண்டை போட்டு போய் ஆனா அவங்களோட உண்மையான அந்த கோபத்துக்கான காரணம் இதுவா கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்ஸ் இனிமே இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல உங்க அக்கா தங்கச்சி இல்ல அம்மா இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தாலும் அந்த கோபத்துக்கான காரணத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பெண்களா இருந்தேன்னா நீங்க தெரியவா உங்க நண்பர்கள் கிட்ட சொல்லிக்கலாம் உங்க அண்ணனோ தம்பியோ இல்ல உங்க மகனோ தெரியவா சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்களுக்கு புரியும் அவங்களோட வழி அவங்களுக்கு புரியும் மாதவிடாய் சில பெண்களுக்கு பல்வேறு காரணங்களால் மாத மாதம் ஏற்படாமல் இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை என ஏற்படும் இதனை இரகுலர் பீரியட்ஸ் என்பர் அவ்வாறு ஏற்படும் போது ஆறு மாதத்திற்கு சேர்த்து இரத்த போக்கு ஒரே சமயத்தில் வெளியேறும் இந்த இரத்த போக்கானது தொடர்ந்து பதினஞ்சு முதல் இருபது நாட்கள் வரை இருக்கும் இவ்வாறு இரகுலர் பீரியட்ஸ் சந்திக்கும் பெண்களுக்கு தசை பிடிப்பு மார்பக வலி மார்பக வீக்கம் தலைவலி தோல் மூட்டு வலி தண்டு வளவலி மனச்சோழ்வு எரிச்சல் உடல் அசதி அடி வயிற்று வலி வாந்தி குமட்டல் போன்றவை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஏற்படும் இவ்வளவு சிரமங்களையும் வேதனைகளையும் கொண்ட மாதவிடாயை சந்திக்கும் பெண்களை இந்த சமூகம் வீட்டுக்கு தூரம் வீட்டுக்கு விளக்கு என்று இன்னும் ஒதுக்கி ஒடுக்கி கொண்டுதான் வைத்திருக்கிறது ஆதி காலத்து பெண் தன்னுடைய முதல் மத விளக்கின் போது ஏற்பட்ட இரத்தத்தை துடைக்க பஞ்சு போன்ற பொருளை பயன்படுத்தினார் அந்த பயன்பாடு தான் பின்னாளில் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் முடை கண்டுபிடிக்க தொடக்கமாக அமைந்தது அந்த பெண் சமூகத்தின் நிலை தன்னுடைய உடல் அளவில் ஏற்படக்கூடிய இயல்பான மாற்றத்தை பற்றி வெளிப்படையாக பேச முடியாமலும் நாப்கின்னை கடையில் வாங்கினாலும் கூட அதை பேப்பரால் சுற்றி கருப்பு கவரில் மறை வேறுபாடு பார்க்காமல் சிறு வயதிலேயே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கிறது இந்த கற்றை எழுதினவங்க ஒரு பெண் இந்த கற்றை எழுதினவங்க மாதவிடாய் ஆண் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய பெண்ணின் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க மாதவிடாய் பற்றி ஒவ்வொரு ஆணும் முழுசுமா முழுமையா தெரிஞ்சுக்க கிட்ட வேண்டியது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது ஏன்னா தன்னோட வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அக்கா தங்கை மனைவி தாய் அந்த மாதிரி பெண்களோட தினமும் பேசி அவங்களோட உடல் நிலையை அவங்களோட பிரச்சனையை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவங்களோட மன அவங்களோட மனத்தையும் நீங்க புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு சிந்தி ஒரு ஒரு சிந்திக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னாலும் அது எனக்கு கிடைச்ச வெற்றி தான் இந்த கற்றை எழுதினவங்க யாரும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்காண்டி சமர்ப்பிக்கிறேன்